שלום לכולם. אני מקווה שיש שם אנשים מאחורי ה... אפילו לא ריבועים. יש שם אי שם אנשים שרואים אותנו וישמעו אותנו. ברוכים הבאים למושב השני בסדרת ההרצאות השקדי הפורחת של בית ספר ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. Uh, היום המושב שלנו מוקדש לספרות אנגלית. אומנם בכותרת כתוב ספרות אנגלית והשוואתית, ושחר לבנה מגיע אלינו מספרות השוואתית, אבל אפשר לומר שהמושב הוא בספרות אנגלית. ואני um, אציג uh, את, בקצרה את שתי הדוברות, ואז uh, נתחיל. Uh, ההרצאה הראשונה, לקרוא את שוסר אחרי מהפכת מיטו של דוקטור שחר לבנה. אחר כך יהיה זמן לשאלות שאתם תכתבו לנו, יש פה אופציה של Q&A, יש גם אופציה של צ'אט ואנחנו אה, אה, נדוג את השאלות שלכם. אה, אחר כך ההרצאה השנייה של טלי בנין, Reading Virginia Woolf's The Waves as a Post-Human Love Story, אה, ואז נקדיש עוד רבע שעה לשאלות. אז אנחנו נתחיל. המושב הראשון יהיה בעברית, והמושב, ההרצאה הראשונה תהיה בעברית, ההרצאה השנייה תהיה באנגלית, מבחינת השאלות אנחנו נזרום עם השפה. אז נתחיל עם שחר. דוקטור שחר לבנה, שכתבה את עבודת הדוקטור שלה בחוג לספרות כללית והשוואתית, בהדרכתו של דוקטור גור זק, ובתמיכת מלגת הנשיא ומלגת עזריאלי בבית ספר מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. היום שחר היא עמיתת פוסט דוקטורט של תוכנית ליידי דייוויס בחוג לאנגלית באוניברסיטה העברית. החל מהשנה הבאה היא תהיה עמיתה באקדמיה על שם פולונסקי במכון ון ליר. כל הכבוד. תחומי המחקר שלהם ספרות אנגלית ואיטלקית במאות ה-14 וה-15 והמפנה לכתיבת שירה בוורנקולר בשלהי ימי הביניים. היום שחר תציג במחקרה ג'פרי צ'וסר אבי השירה האנגלית ונושא ההרצאה לקרוא את צ'וסר אחרי מהפכת מי היי, תודה רבה, תודה לגליה על ההצגה, ואני אשתף אתכם בפלט שלי, ואז אני אתחיל. אז אבי השירה האנגלית, ג'פרי צ'וסר, חזר לכותרות לפני חודשים ספורים, אבל לא תחת נסיבות משמחות. בקיץ האחרון צף כל המבקש לערער על הקאנון הספרותי המערבי ובתוך כך לבחון האם יש עדיין מקום לקרוא וללמוד את שוסר במאה ה-21. אולם הפעם השאלה הזאת הועלתה מכיוון פחות צפוי על ידי חוקרות אמריקאיות של ספרות מדיאבלית אנגלית שקוראות בעצמן להשאיר את שוסר בתקופה החשוכה אה, לה הוא שייך שבה נשים נחשבו לרכושו של הגבר אה, ובמקום להתקדם אל עבר עתיד אחר ושוויוני יותר כזה שישתקף גם מן הספרות הנלמדת אז uh, ככה הם כתבו, סמנטה קאט סיל וניקול סידהו, הם כתבו, צ'אסר's historical persona, his ill-hidden prejudices, drift to the surface again and again within his works. He is a rapist, a racist, and anti-Semite. He speaks for a world in which the privileges of the male, the Christian, the wealthy, and the white are perceived to be an inalienable aspect of human existence. Many feminist scholars now ask whether the time has come for feminists to move past Chaucer, to demand a new object of study less burdened by the weight of moral insufficiency. And perhaps that will be the conversation of future years, of future incarnations of medievalist uh, feminism. אז הטענות שלהן על כך שצ'וסר הוא מיזוגן ושלא מספיק לבקר אותו מפרספקטיבה פמיניסטית אלא יש להפסיק ללמד את יצירותיו כליל נעוצה בעובדה שלא תמיד מוכרת מחוץ למעגלי המחקר בצ'וסר בשנת 1380 צ'וסר הואשם בעבירת רפטוס רייפ פרהאפס כן על ידי סיסלי שמפיין ואף שניסו לאורך השנים לתת הסברים שונים להאשמה הזאת אולי זאת לא הייתה כפייה מינית אולי זה לא היה אונס מיני אלא אונס מסוג אחר, הוא הכריח אותה לעשות משהו שלא כרוך ביחסי מין. העובדה שצ'וסר הצעיד לדיונים המשפטיים בעניין הזה את האנשים הבכירים ביותר בלונדון ומחצר המלך של אותה תקופה כדי שייתנו עדות אופי לטובתו ויביאו לזיכויו אומרת דרשני. זה אכן המסמכים המשפטיים כמו שהבאתי כאן, הרשמיים חותמים את הסיפור בכך שהוא יושב מחוץ לבית המשפט, כלומר שמפיין כנראה הגיע לאיזושהי הסכמה עם צ'וסר ולא מצטער את הדין בעניין הזה. במאמר הפולמוסי הזה שהצגתי לפני רגע, פורסם אמנם ב-2019 
uh, בצ'אסר ריוויו, זה הכתב העת היוקרתי ביותר לחקר צ'אסר וספרות uh, אנגלית של ימי הביניים, אבל הדיון בטענות שלהן התעורר רק בקיץ האחרון, כאשר חוקר אחר, המייצג אסכולה uh, uh, הפוכה ושמרנית, החליט להתכתש בפומבי עם שתי החוקרות האלה על גבי המוסף הספרותי של הטיים, זה ה-TLS Times Literary Supplement, הרשימה של ASG Edwards, פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת קנט באנגליה, הציתה מאבק שנמשך עד עתה ושיש לו השלכות מרחביות בין אנגליה לארצות הברית, השלכות דוריות בין מי שכבר בפנסיה לבין חוקרים צעירים וגם השלכות פוליטיות והמאבק הזה זכה לכינוי The Chaucer Wars. לשיטתו, לשיטתו של אדוארדס, יש לקרוא את שוסר אך ורק בתוך ההקשר המיידי שבו הוא פעל וכתב והסיביות של ימינו לא קשורות לטקסטים שלו וקריאות כמו קריאות פמיניסטיות ואחרות הן פסולות. אז בוויכוח הזה הצטרפו קולות של חוקרים בכירים רבים אחרים, חלקם התגייסו לטובת אדוורדס ואחרים לצידן של קאט סיל וסיד הוא כמו שאני מקווה כמה מטעמים מהם כאן, אחדים מהם אף הפשבו בין צ'וסר לבין וגנר האנטישמי שרמשימותיו בגנות היהודים אומצו מאוחר יותר על ידי היטלר. חוקרים אלה קוראים לגינוי זהה של שניהם והוצאתם מהקאנון. אך אם לאמץ את שיטתם, החרם על וגנר נבע מהטיעון שהוא לא רק היה אנטישמי ושנא יהודים, אלא גם יצירתו קדושה באלמנטים אנטישמיים ששירתו את מי שרצה לפגוע ביהודים וצדקו בכך את מעשיהם. ולכן הוצאתו מהקאנון הכרחי. אבל הטקסטים של צ'וסר רחוקים מאוד מלהציג דמויות נשיות שטוחות או נורמטיביות או באור מיזוגני, ההפך הוא נכון, היצירה שלו יוצאת דופן באופן שהיא מסכסכת בין ייצוגים מקובלים, בין מסורות, ומוסיפה עושר וצבע לעולם שהוא לרוב באמת מיזוגני וחשוב. אז אני רוצה להציע היום קריאה שתצביע על העושר והמגוון שמופיע ביצירתו של צ'וסר דרך התבוננות בשני ייצוגים ה-Wicked uh, Weaves <laughs> מצד אחד, Wicked Wives ו-Good Women, uh, uh, Good Women uh, בצד השני. שני הצמדים האלה כוללים בתוכן uh, את האופן הסטנדרטי שדרכו נשים מוצגות uh, בטקסטים בני התקופה. Uh, הן או רעות או טובות, הן או חווה הפתיינית והמסכנת uh, או Virgin Mary, כן, או uh, מרים הבתולה, הטהורה, הקדושה. שני הצמדים האלה חוזרים בווריאציות שונות ביצירה של צ'וסר אבל לטענתי הוא תמיד עוסק בהם בחשדנות וקורא תיגר על הייצוג המקובל והצר הזה בנשים ובנשיות. לכן תוך כדי העיסוק בנשים צ'וסר בעצם מפנה ללא הרף לטקסטים אחרים שמהם, אה, אה, סליחה, שמהם הוא שואב השראה ועליהם הוא מתבסס לפחות באופן חלקי. ההפניה החוצה אל המסורת הרחבה יותר שבתוכה הוא פועל ואליה הוא מגיב היא מהותית כי רק מתוך הקריאה בדמויות האלה בהקשרן הספרותי ניתן להבין את החתרנות של צ'וסר ואת החידוש שלו גם ביחס לייצוג של נשים. אז את הדיון שלי אני רוצה לפתוח ביצירה The Legend of Good Women ובנשים טובות שעליהן הוא כותב ואז אני אעבור להתייחס למתרס השני ל-Wicked Weaves ו-Wicked Wives ב-Cunterberry Tales אז הטענה שלי של דרך החלוקה הדיכוטומית הזאת שיוצרת דיאלוג בין שני הייצוגים הנשיים האלה, צ'וסר למעשה קורא תיגר על ההיררכיה הזאת בין נשים באמצעות טשטוש הגבולות בין שני הקצוות הבינאריים האלה. אז את ה-Legend of Good Women צ'וסר מחבר בין, הנשי, בין השנים 1382 ל-86 וזה מיד אחרי שהוא מסיים את כתיבת האפוס החשוב שלו, טרוילס וקרזי, שבו הגיבורה הנשית מוצגת כאישה בוגנית והפכפכה שכן למרות נגד נדר האהבה שהיא נודרת יחד עם טרוילוס היא לבסוף עוזבת אותו עבור גבר אחר וטרוילוס הנפגד והשבור מוצא לאחר מכן את מותו הטרלי. על בסיס הסיפור אהבתו הנכזבת של טרוילוס צ'וסר שואב מהפילוסטרטו של פוקאצ'ו יצירה שמציירת את קריסיידי כפרובלמטית הרבה יותר ביחס למקבילה שלו באנגלית ואולם בפרולוג ל-Legend of the Women צ'וסר מותקף על ידי אל האהבה הנוזף בו על האופן המעוות והשקרי שבו הוא הציג את האהבה ואת האישה האוהבת ביצירה שלו אף שכאמור היא מבוססת על טקסט אחר ועל מסורת ספרותית ארוכה 
עדיין צ'וסר לפי אל אהבה הוא האשם ואל אהבה משרטט אותו כאויבו המושבע שפעל בניגוד לחוקי האהבה. אז uh, כותב and often all the servants though misyest and hinderest him with e transfusion and let us folk from her devotion to serve me and hold, holdest it folly to serve a love that is in heresy against my law and makest we folk for me withdraw and of Griseidi thou hast said as thee lite that makes, uh, makes a man to women less triste by Saint Venus that my mother is If thou live, thou shalt repent of this, so cruelly that it shall well be sin. As Omerlo, and you are my foe, you have made a, a war against my fault, and you have misrepresented my, my servants and, and harmed uh, them with your translation. Uh, and hinder folk from their devotion of serving me, serving love, that, that is a heresy against my law, making, okay, and so on. Um, you will repent this uh, in such a cruel way that it will be made public and will be made seen. אז דברי התוכחה האלה של, של אל אהבה, uh, אז דרכם דומה שצ'וסר uh, מבקש לחתור תחת מסורות ספרותיות עתיקות יומין ולערער על האופן שבו נשים מוצגות כבוקדניות, כשקריות, כמו שכזי דמי מוצגת. בתוך כך הוא מציב את המשורר המודרני, כן, את בן דמותו כמי שאחראי לגאול את הדימוי הנשי שמקדמות יצירות ספרותיות רבות. שכן העונש המושת על הדובר בפרולוג אה, הוא דרישה לחבר יצירה חדשה, שתעניק קול אחר וייצוג חדש לדמויות הנשיות השונות שבה אה, ובאמצעותה אה, הוא יפאר את אותן הנשים. ובאמת אה, זה, זה ההכרזה, זה, לזה, לזה, לזה הוא יוצא, making, making a glorious legend of good women Uh, maidens and weaves that weren't true in loving all her lives and tell a false man that them him betray him. So it's making a glorious legend, you should make a glorious legend of good women and maidens and wives that all were true in their love their entire lives and tell of the false men that betrayed this, these women. So it's like the legend of good women uh, uh, who will tell you all at the moment of the machine. Uh, ובאמת ביצירה הזאת צ'וסר מגולל את סיפורן של עשר נשים ולאורך הסיפורים האלה הסוגיה שהוא נדרש לה שוב ושוב היא מעמדה של המסורת הספרותית השוביניסטית והאופן המצמצם והמעוות שבו יוצגו נשים בטקסטים ספרותיים ודתיים. הסוגיה הזו עולה בחריפות לנוכח הבחירה של הדובר לתאר נשים כמו מדיה שרצחה את ילדיה ואת, אחיה, ואת אחיה או את קליופטרה שזכתה בשלטון מצרים בעקבות רצח ופשעים אחרים שביצעה ואת שתיהן הוא מציג תחת הכותרת של גוד ווימן האם הבחירה שלו בנשים האלה היא אירונית? אולי צ'וסר באמת מזוגן? או אולי בגלל שנכפה עליו העונש הזה דווקא בגלל זה הוא מעוניין לחדור תחת הדרישה הפטרונית לכתוב יצירה לפי הזמנה מראש אז זו באמת אחת השאלות הנשאלות ביותר במחקר סביב החיבור הזה Um, was uh, Chaucer genuine? Was he sincere in his attempt to redeem women's image? Or was he, as is often the case, ironic? As a tribal to me, he said that he was in the middle of 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 the middle חשוב לציין שאוסף כזה של, של סיפורים קצרים המוקדשים לנשים ולקולן או לסיפורן אינו חידוש שלו, זו מסורת אובידיאנית שתחילתה באפוס ההרואידס שאותו צ'וסר מאמץ אל תוך המסורת האנגלית. ההרואידס הוא טקסט שנחשב היום כפרוטו-פמיניסטי שכן דרכו אובידיוס העניק קול לגיבורות שבדרך כלל נתפסו כדמות שולית בנרטיב של הגיבור שיצא אל מצעו ה-Hero Quest Narratives והן רק תחנה נשכחת בדרך המונומנטלית שלו כמו במקרה של אנאס ודיידו או אורפאוס ואורודיקה ואחרים אז גם בהרואידוס אובידיוס כמו ג'וסר מאפשר למדיה לדוגמה לספר את סיפורה מנקודת המבט שלה תוך התייחסות מורכבת הן לדברים הנוראים שהיא עוללה והן למה שנעשה לה על ידי ג'ייסן. ג'וסר מזכיר במפורש את אובידיוס כמקור טקסטואלי לצד מקורות אחרים כמו גוידו דה לקולונה וחיבורו ההיסטוריה של חורבן טרויה, המטמפוזות של אובידיוס והאניאדה של וירגיליוס. 
ומקור לא מוצהר אחר הוא ה-demulieri dus claris של ג'ובאני בוקאצ'ו. ההפניה החוזרת על המקורות הטקסטואליים החיצוניים האלה מדגישה שצ'וסר פועל בתוך מסורת קיימת ושעליה הוא מבקש לערער. אף שהוא כביכול עוקב אחר קונבנציות מקובלות ומובנות הוא במפורש גם משחק בהן ונגדן. והקורא שיפנה על שלל המקורות האלה וישווה ביניהם כשם שצ'וסר בעצם מבקש מאיתנו לעשות רק הקורא הזה יבין את הביקורת העמוקה שהמשורר האנגלי מעביר על המסורת הפטריארכלית ששולטת בנרטיב הנשי מכפיפה את הנשים לייצוגים חד ממדיים מובנים מראש. לכך הוא מוכיח עד כמה מהותית היא הקריאה המעמיקה שמתבוננת על הטקסט הנתון כמרכיב אחד מתוך מכלול של מקורות, וריאציות, פרספקטיבות ואפשרויות. אז לדוגמה כשהדובר מגולל את סיפורה של דיידו הוא משהה את הנרטיב ומצהיר I could have followed word for word Virgil but it would last an all too long a will Uh, כאילו יכולתי לעקוב יותר אחרי ורגיליוס אבל אם אתם רוצים בעצם תלכו אליו אל, אל, אל תסתכלו אצלי בשביל uh, לקרוא את זה אז הקורא שיפנה למקור שצ'וסר מציע כאן יגלה סיפור אחר שחותר תחת הגרסה המקורית הזאת של ורגיליוס אצל צ'וסר הגיבורה היא דיידו ולא אנאס והסיפור עוסק בה ובאולמה הפנימי ולא במסע האפי אחר כינונה של האימפריה הרומית כמו במקור ואכן באותה נשימה הדובר ממהר לחתור שוב תחת וירגילוס כשהוא מדגיש שמוקד העניין שלו אינו אנאס הוא אומר of his aventures in the say this not the purpose for to speak of her for it of course it's not to my mattress אז אני לא אעקוב פה אחרי אנאס וההפלגות שלו בים זה לא מתאים למטריה שלי לחומר שמעניין אותי ובאמת שאלת המטריה, המטרה, חוזרת שוב ושוב לאורך הטקסט. בפרולוג הייתה זו דמות אחרת שטענה שצ'וסר פשוט לא הבין מה הוא עושה, הוא לא הבין על מה הוא כותב, הוא לא הבין את המשמעות של הייצוג של קרסיילי באופן שבו הוא תיאר אותה, ולכן כתב על המטרה הזה, על, על נשים, בצורה מעוותת כביכול. עתה, פה בשורות האלה צ'וסר משייך את הטעות שיוחסה לו בפרולוג אל מי שבאמת אשם בה. כן, הוא משוררים כמו וירגיליוס במקרה של דיילו או בוקאצ'ו במקרה של הפילוסטרטוב של קרזיילי שראו לנגד עיניהם רק את סיפורו של הגיבור הטוברי וקידמו את סיפורו על חשבונם של אנשים. הפניית הקוראים למקורות הטקסטואליים של הדובר והאופן שבו הוא משתמש בהפניות האלה כדי לצאת נגד המסורת הספרותית שלהם בולטת במיוחד בלג'נד אב היפסיפלי אנד מדיה הסיפור היחידי ביצירה שמוקדש לשתי דמויות יחד. בין היפסיפלי ומדיה בעצם אין הרבה במשותף. היפסיפלי היא מפורסמת בזכות החמלה שלה שהביאה לחורבנה, בעוד שמדיה ידועה בשל כוחות הכישוף שלה ובכך שהיא מונעת מתשוקה עיוורת והרסנית. צ'וסר קושר בין השתיים דרך ג'ייסן, מי שמביא את שתיהן למפלה ומוות, ובתוך כך הוא מאשים אותו בשם שיצא למדיה. בכך שהיא נתפסת בתור אישה מניפולטיבית הפועלת רק מתוך תאוות בשרים. גם כאן, בתוך השכתוב אה, של צ'וסר את סיפורה של מדיה, ברור שצ'וסר מונע משאיפה לערער את הטקסטים קודמים. למשל, בשורה הפותחת את סיפורה של היפסיפלי, כמו שמופיע אה, פה במצגת, אה, אה, הדובר מפנה למקור שממנו הוא שואב כביכול את המידע, הוא כותב In Tessely as Guido tells us אז הקרובים הנלהבים שיבקשו לחקור ולשמוע עוד על איפסיפלי אולי אפילו יפנו אל גווידו דה לקולונה ולהיסטוריה דיסטרקציוניסט רויה צפויה אכזבה מרה כן? אמנם הם ימצאו אצל גווידו פירוט רב על ג'ייסן על החיפוש אחרי גיזת הזהב הם אפילו יקראו הרבה על מדיה כמובן באור מיזוגני לגמרי אבל בשמה של איפסיפלי הם לא ייתקלו כלל זאת אומרת צ'וסר שולח פה אצבע מאשימה למחבר הסיציליאני שממשיך את הקו המגמתי של המסורת הספרותית ההגמונית ומדגיש רק את הצדדים שמשרתים את הנרטיב האפי הגברי ומסירים את האחריות מג'ייסן. גווידו אמנם אינו יוצא דופן באופן שהוא מציג אותה את מדיה אבל רק קורה שאכן לפני המקור הזה יוכל להבין עד כמה הטקסט של צ'וסר הוא פרוגרסיבי ביחס למסורת הקיימת. עוד דוגמה מופיעה רגע לפני שסיפורה של מדיה נמסר, כשחותמת היפסיפלי את סיפורה הטראגי עם קללה שהיא מפנה הן כלפי ג'ייסן שפגע בה והן כלפי האישה הבאה 
שבה ג'ייסון יפרוש ושתתאהב והיא כותבת And pray to God or it will a long a will that she that had his heart reft her fro must offend in him to her untrue also and that she must both her children spill it Nen never had she joy at her heart but died for her lo- his love of sorrow's smert as he omerat uh, and i pray to god that it won't be long before she, uh, she that her heart was stolen by him will find him unfaithful unfaithful to her as well and that she will kill both of her children and that she will never have joy in her heart and shall die for his love with painful sorrows as bem zaut ashurot ale choser manik la sipur tragi הזה של מדיה, קונטקסט שמסיר מעט מן האשמה ממנה ומאפשר לקרוא את סיפורה עם מעט יותר חמלה כלפיה וכלפי מצבה שכן בעוד בטרם עוד פגשה בג'ייסון ונפלה בגזמיו גורלה נחרץ בגלל אישה אחרת והקללה שהטילה עליה. בסיום הלג'נד של שתי אנשים הדובר חוזר למקור טקסטואלי נוסף שממנו שאב השראה Uh, 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 Kotev, well can all be there her letter in verse in deed uh, which were as now too long for me to read. So we have to go to Ovidius and the text of him and in the same way Ovidius really shows the idea in a very complex way in his work. And the actions of the people are written in a different context that allows them to get to the point of view. כלומר צ'וסר מסכסך בין מקורות ומציג את חוסר האחידות שתמונה במסורת הספרותית עצמה. כך הוא גם מבקש להוכיח עד כמה קריאה נכונה היא חשובה, קריאה שלא מסתמכת רק על גרסה אחת ורואה בה את האמת הבלעדית, אלא חוקרת ומשווה ומחפשת לראות מעבר לאמת אחת ויחידה. הסכסוך של צ'וסר בין מקורות ובין גרסאות מתרחש גם בתוך הקורפוס שלו עצמו, זאת אומרת יש לו היבטים אינטרה טקסטואליים בין היצירות עצמן ולא רק אינטר טקסטואליים החוצה אל טקסטים חיצוניים שכן בדומה שלאחר חיבורה של היצירה המוקדשת ל-Good Women הוא ממשיך להפוך ולהרהר בעיצובים המגבילים והחד ממדיים של נשים במסורת הטקסטואלית ובקנטרברי טיילס הוא, הוא עובר לעסוק במתרס ההופכי במקום Good Women הוא עובר ל-Wicked Wives. הדמות המפורסמת ביותר בקנטרברי טיילס ככל הנראה היא זו של The Wife of Bath שמכונה על ידי בעלה ה-Wicked Wife, ראייה רעה ואולם כמו במקרה של מדיה שאינה כליל השלמות אבל היא גם אינה כליל הרוע, כך גם הדיון סביב האישה מבת מאפשרת לצ'וסר לערער על הייצוג המיזוגני הרווח במסורת הכתובה. אליסון המפורסמת שאומנם מדברת רק מניסיון חייה ולא מתוך סמכות או ידע דוקטריני, כן, אקספיריאנס דוך נון אוקטוריטה איז ריכט אינה פורמה to speak to speak of woe that is in marriage אליסון היא גם דמות שמצטטת ומפנה ללא סוף אל מקורות צמחותיים כדי להגן את דבריה. בתוך עשר שורות מהרגע שהיא פתחה את פיה היא מזכירה את ישו ומצטטת ממנו ועוברת להעניק את הפרשנות שלה על החוקים הקתוליים בהודעה מוכיחה את המוסר הכפול המגדרי שטמון בהם אז היא אה, 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 אומרת uh, that sis that chris ne went the never but honest to wedding in the cane of galile that be the same and sample toch time that he no ne shall the wedded be but honest lo her the wees the king don salomon i trow he had a wives more than one as well the god it leve fall where on to me to be refreshed half so oft as he as he omerit mashu basignon that since christ attended during his life only one wedding in cana of galilee then i should follow the same example and be wedded only uh, once Uh, lo, look at the wise king Solomon. I believe that he had more than one wife. If God would see it lawful unto me to be refreshed half so often as he. So to me, even in the case of the Isha Mibat, רחוק מלהיות חד ממדי ושטוח, והתיאור שלה רחוק מלהיות רק טוב או רק רע. ובאמת באחד הרגעים המחמירי לב במיוחד בפרולוג שלה כשהיא מתארת את ההתנהגות של בעלה החמישי ג'נקין אליסון מספרת על אופן הקריאה שלו בכתבי הקודש במסורת שהיא קריאה דוגמטית וסגורה ושבאמצעות הצידוקים שהוא מוצא במסורת להחפצה ולהשפלת נשים הוא רודה ופוגע בה כלומר גם הוא פועל ברוח מסורת שוביניסטית עתיקת יומין ומתבסס לשם כך על טקסטים 
הספר שג'נקין מקריא מתוכו לאליסון מדי ערב כדי שיוכל לשלוט בה ולבזות אותה הוא אוסף של סיפורים בדומה אך גם בשונה מאוסף הסיפורים שבלג'נד אוף גוד ווימן שזוכה לכינוי uh, The Book of Wicked Weaves הספר של הנשים או הראיות המרושעות הן הספר הזה והן מי שקורא בו מייצגים את הפגיעה המתמשכת בנשים בכלל ובאליסון בפרט והיא מספרת He had a book that gladly nicht and day for his disport he would read it all way to read it on this book of wicked weaves he knew of him more legend than leaves than been of good weaves in the Bible but would not to purpose why I told thee that I was bitten for a book part so היא בעצם אומרת פה הוא היה קורא מהספר הזה יום ולילה Uh, והוא ידע יותר סיפורים על נשים רעות מאשר על נשים טובות ולא רק זאת אלא הוא, הוא גם הביט מי uh, uh, עם הספר, הוא הרביץ לי עם הספר הזה. אז בשורות האלה אליסון מספרת שבעלה לא רק משתמש בספר כדי לשלוט בה, כדי להקטין אותה ולזלזל בה אלא גם כדי לחוות בה, כלומר הפגיעה בה היא כפולה היא הן פיזית והן נפשית uh, באמצעות הספר והמסורת היא אף ממשיכה ומספרת על הנשים הרעות והציטוטים המיזוגנים שג'נקין נוהג, לה, נוהג להקריא לה אפון הניכט ג'נקין that was אורי סירה read on his book as he sat by the fear of Eva first that for his wickedness was, was all mankind brought to wretchedness for which that Jesus Christ himself was slain אז הוא בעצם היא מספרת על, היא מתחילה לספר איזה נשים רעות מופיעות ב, 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 בספר הזה וביניהם גם חווה שבעצם הביאה למפלה של כל האנושות. אז הספר של הנשים המרושעות, שהוא כאמור הסמל להקטנה ולביזוי של נשים, עומד באופן ברור בניגוד לספר של צ'וסר, על נשים טובות. אפילו המילה לג'נס, כן, שהדגשתי פה, מופיעה בתיאור הראשון של הספר הזה, כדי להזמין קריאה משווה בין שני אוספי הסיפורים האלה. אבל אל מול שני הספרים האלה והבינאריות המלאכותית משהו שנוצרת ביניהם נראה שמה שצ'וסר מנסה להבנות הוא מסורת חדשה שאינה עוקבת באופן עיוור אחר האפיון המגמתי והצר של נשים בטקסטים אלא שבוחן את המסורת הקיימת בביקורתיות וממאן לשתף איתה פעולה בתוך כך צ'וסר משרטט, משרטט סליחה, שני מודלים של קוראים מצד אחד קורא כמו ג'נקין או אפילו אל אהבה מהפרולוג של The Legend of Good Women שלא מחפשים לאתגר את הטקסט של המולם ולהבין אותו על מלוא מורכבותו. הם מגיעים אל הטקסט עם אג'נדה מוגדרת מראש והטקסט צריך להיענות לה. הקורא שצ'וסר משרטט פה אל הפוך, הוא מתבונן ביצירה, מתרוצץ בין המקורות השונים שאליו היא שולחת אותו ומסתכל במבט ביקורתי על הפסיפס הספרותי והאנושי שעולה מתוכה. במובן הזה גם קוראים כמו אדוארדס או, או סידהו וקאציל שאיתם פתחתי היום את הדיון גם הם יתפסו כקוראים בעייתיים שלא ממלאים את תפקידם משום שהם אינם חותרים לקריאה מורכבת ורבת משמעויות ביצירה שלו אז לסיכום דרך הדיון בנשים ובשאלת ייצוגן הספרותי נושא טעון אז כמו גם היום צ'וסר מבקש להציג מגוון של קוראים וגישות שונות לקריאה של טקסטים ו- והביקורת של המשורר האנגלי לא מופנית רק כלפי קוראים אלא גם כלפי כותבים במסורת הכתיבה שבה הוא עצמו פועל ו- ושהיא לטענתו זו שהבנתה את הקונבנציות האלה של ייצוגים של נשים כטובות או כרעות בלבד. זהו, תודה רבה. תודה רבה שחר. אנחנו פותחים את הריבועים לשאלות Um, אתם מאוד מוזמנים uh, לכתוב את שאלותיכם, יש פה קישור ל-Q&A, אפשר גם בצ'אט, ו... אז אולי אני אתחיל עם שאלה לשחר. Um, יש שאלה לנוכח האקלים התרבותי-פוליטי uh, שאנחנו נמצאים בו, באמת של איך לקרוא את הטקסט. איך לא לעשות לו רדוקציה אנכרוניסטית בעצם, עם, לעומת חיפוש המורכבות שאת הראית בצורה מאוד משכנעת. ולצד זה יש גם את השאלה לא איך לקרוא אלא האם לקרוא, שהיא שאלה מאוד מפחידה בעיניי. במציאות האקדמית הנוכחית שלנו, תרבות הביטול, היא דבר מאוד מפחיד. אז רציתי לשאול אותך לשמוע ממך, אני, התחום שלי הוא uh, ספרות ויקטוריאנית, זה מאוד חזק שם, את נמצאת במאה אחרת ממני, אבל מעניין אותי לשמוע ממך, את חושבת שהסכנת הביטול 
שלא ילמדו את שורסר, שלא ילמדו את דיקנס, כי הוא התייחס לא יפה לאשתו, ש... וכן הלאה. אה, היא סכנה אמיתית, כלומר שזה באמת יעצב מחדש את הקנון, היא עושה לנו חורים בקנון הספרותי. אה, אני לא חושבת, גם כי אני, אני אולי גם אה, כן קהל שבוי מבחינת שורסר, כאילו אני אה, תמיד אנסה לראות אותו לכף זכות, או לקרוא אותו לכף זכות, ו... ולא רק כי I'm biased, כאילו, אני לא חושבת שזה, אלא גם כי אני באמת חושבת שזה נמצא בטקסטים שלו, זה גם מה שניסיתי להגיד, שכאילו להוציא אותו מהקאנון, אם באמת גם היצירות שלו היו מזוגנות, היו חוטו, כאילו מבטלות נשים, אוקיי, אז זה דבר אחד, אבל בגלל ש... שזה ההפך, אז דווקא בעיניי זה. מה שאדוארדס טוען זה ש... שזה מה שעומד לקרות. זה מה שהוא חושב, כי הוא אומר, אה, זאת אומרת הוא קושר בין דברים שלא בהכרח נכון לקשור ברשימה הזאת שלו שעוררה את כל המהומה הזאת ואת כל המלחמה הזאת, אז הוא קושר בין, בין, ה, בין זה שזה גם כל כך רימוט, כאילו כל כך מרוחק מאיתנו, זה בשפה קשה, זה, יש המון המון פערים וקשרים לגשר עליהם, אה, ואם זה גם ככה גם דמות כאילו שהיא שנויה במחלוקת, אז אולי לא שווה לעשות את המאמץ הזה, והוא טוען שלשם נושבת הרוח. ועובדה הנה החוקרות הצעירות האלה אומרות זה מה שצריך לעשות, הן קוראות לאנשים לעשות את זה, אנשים כאילו נשמעים להם וזה, אז זאת אומרת אני לא חושבת שזה יקרה, אני לא חושבת שזה אפשר, זאת אומרת את יודעת אפילו הנורטון אונתולוגי, מה כאילו התלשו את העמודים האלה לא ידלגו עליו, אני לא חושבת שזה יקרה, זה גם אי אפשר, לא אפשר, זאת אומרת, זאת אומרת זה, אבל אבל, אבל יש, יש, יש אנשים ש... זאת אומרת, זה מה שמפתיע, שיש אנשים ש... לא רק שיש אנשים שרוצים לעשות את זה, זה אנשים שזה מה שהם עושים, זאת אומרת, זה המחקר שלהם, זה העבודה שלהם, וזה מה שאת יודעת, כאילו ה-bread and butter, ועדיין, כאילו, הם, הם חושבים שזה מה שצריך, זה, זה הלא צפוי, היותר צפוי, אבל אני לא... ו- ואת חושבת, סליחה על ש- ש- שאלה מאוד לא פוליטית לקורקט, את חושבת שבין אלה ש... חוקרים, חוקרות שהאג'נדה שלהם היא בפירוש כזו של ביטול, של פסילה, יש חוקרות וחוקרים רציניים? כן, הם, הם חוקרים רציניים, זאת אומרת גם, איך קוראים לו, קרל סטיל, שהבאתי בתוך הטוויטר שלו, הוא גם, אז הוא פרופסור ב-City University of New York, הוא מאוד כזה חוקר בכיר, והוא, זאת אומרת הוא זה שאפילו השווה בין צ'וסר לווגנר, כאילו הוא אומר, זאת אומרת זה... ואני, ועם כל זה אני בטוחה שהוא מלמד שעושה, זאת אומרת, זה, כן, אני חושבת, כאילו, אני לא, אני לא יודעת, לא, לא הסתכלתי לו לא בסילובוס, אבל אני די בטוחה שכן, כי כאמור אני לא חושבת שזה משהו ש... זאת אומרת, זה משהו שהוא כל כך עמוק בתוך ה- ה- התרבות והמסורת, זאת אומרת, זה כמו שלחשוב שלא ילמדו את שייקספיר, זה אפשרי? אני לא חושבת ש... אני לא חושבת. או אני לא רוצה לדמיין אולי, כאילו, גם, אבל זהו, אז... אז יש גם חוקרים את זה, גם, גם הן, כאילו, גם קאט uh, סיל, כאילו, אני לא, אני אישית לא, זה, אבל היא, כן, גם חוקרת uh, שמפרסמת, שזה, שהנה היא, בצ'וסר ריוויו פרסמו את, ה, את הטקסט הזה, כאילו, בהמקום הכי נחשב. אז, וזה גם, אגב, סתם רכלות, זה גם הביא ל, להתפטרות של uh, מישהי מה, מהאדיטוריאל בורד, כאלה, של ג'יל מן, שהיא חוקרת ממש חשובה, והיא אומרת, אני פמיניסטית, אני רואה את עצמי פנימיניסטית, אני חוקרת שוסר ואני לא מסכים, כאילו היא אמרה, אני, אם מפרסמים את המאמר הזה אני מתפטרת ופרסמו והיא התפטרה, כאילו זה גם, כן, סתם, זהו, זה, זה, זה קצת כן, צהוב. <laughs> כן, זה מעלה באמת הרבה שאלות גם על איך לקרוא, האם לקרוא, וגם השאלה העמוקה שהיא שאלה מאוד עתיקת יומין של היצירה לעומת היוצר. <laughs> האם החיים של היוצר ואיך שהוא התנהל, בהנחה שאפשר לדעת את זה במרחק של כל כך הרבה מאות שנים, שזו גם שאלה, זה כמעט מגוחך. נניח שהיינו יודעים אפילו בוודאות, האם חיי היוצר והאופן שהוא התנהל רלוונטיים באיזושהי צורה ליצירה? וגם הדוגמה של וג, כלומר, זה, זה גם, זה, כל המוזיקה המערבית בערך, שהיא זורק לפח, אנחנו לא, לא נוכל לשמוע מוזיקה, אם נלך לפסילה של אנטישמים ו... מזוגני זה רק חלק. רציתי לתת דוגמה מהמאה שאני עוסקת בה. חשבתי על דיד שלורנס שהוא כבר עשרות שנים חי בתוך... הוא לא חי. הביקורת הזאת עליו היא כבר קיימת משנות ה-70, כל הקייט מלט וכולם, והביקורת עליו, זאת אומרת, ה-literary criticism, מתעסק בזה כל הזמן, אבל עדיין חי ועדיין מפיק, ועדיין יש עליו המון המון סקולרשיפ כל הזמן. והוא כל הזמן ב... בדיוק בתווך הזה שאת מתארת של כן, 
יש המון בעייתיות, מצד שני יש גם המון אה, גאולה כאילו לנשים, יש המון ייצוגים אה, שמנסים לעשות צדק ומנסים לא, ל, 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 להילחם בדברים הפטריארכליים הישנים אה, וכאילו אני חושבת שיש מקום עם המורכבות לזה, זאת אומרת להתקיים ואני, ואני חושבת שרואים את זה אצל לורנס אה, שדמות מורכבת כזאת והיצירות שלה מצליחות עדיין להישאר איכשהו בספוטלייט גם אם זה לא, <אח> ואני לא משווה אותו לצ'וסר ולא לשייקספיר אבל אה, כן זה דוגמה לזה. הוא לא סופר מצוין. אין ספק, אני מבייסט. טוב, אין לנו שאלות מהקהל בינתיים. אני חושבת שמה שמאוד, כלומר, כל מה שהצגת היה מאוד מעניין. העובדה שצ'וסר לוקח את הדמות הזאת של וייף אוף באס והופך אותה לדרשנית, למישהי שמפרשת את הטקסט, <אח> את התנ״ך, את כתבי הקודש, הברית החדשה, התנ״ך, זה, זה צעד כל כך מתקדם, זה פשוט כמעט בלתי נתפס שאישה תיקח את הטקסט שחכמי הכנסייה המלומדים דורשים אותו ותעז אישה שלא קיבלה שום חינוך, להציע פרשנות אלטרנטיבית, להגיד פרשני הכנסייה לא מבינים את הטקסט. לגמרי, ודווקא בגלל זה, זה משהו שלא נכנסתי אליו, אבל בעיניי זה באמת, זאת אומרת, היא הדוגמה של הדמות שבאמת מערערת על המסורת, שלא עוקבת אחריה, שלא בליינדלי פולוס, אבל באמת מערערת, היא הקול הזה, וזה, זאת אומרת, דרכה אני חושבת שהוא מראה, וגם, זאת אומרת, זה הדוגמה הקבועה של זה הפרולוג הכי ארוך, זה משהו יוצא דופן, כאילו הדמות שלה כל כך יוצאת דופן בתוך הקאנטר, בתוך ה- 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 הנוף הזה של, ה- של הפנורמה של הדמויות, והוא נותן לה מקום כל כך חשוב, והמקום הזה זה זה, זה, זה לחתור תחת המסורת, לחתור תחת טקסטים, לקרוא אותם מחדש, לתת להם כאילו טוויסט, זאת אומרת, זה, כן, זה מאוד מתחבר גם למה שניסיתי לדבר עליו. כן, אני רואה שמזכירים פה את התלמוד. כן, מה שהתלמוד גם הוא חתרני. כן, יש... התפיסה שלנו לגבי... טקסטים ארכאיים ושמרניים היא בדרך כלל מוטעית כשקוראים טקסטים מוקדמים מגלים שמה שאנחנו חושבים שהוא מודרני וחדש הוא לא כל כך חדש. אני מציעה שנעבור להרצאה הבאה, אז תודה רבה שוב שחר. ואנחנו נעבור לטלי ואנחנו נעבור גם שפה, אז אני עושה סוויץ'. Now I'll introduce Tali. Tali Benin is in her final year of doctoral studies at the Hebrew University's Department of English. Her project, written under the supervision of Professor Ruben Borg, is titled Post-Human Intimacy, The Non-Human Turn in the Discourse of Love, D.H. Lawrence, Virginia Woolf, and Ford Maddox Ford. Tali is a graduate of the Mandel School's MA and PhD programs and the recipient of the Hebrew University's President's Scholarship. Uh, since 2014, she has served as the managing editor of Partial Answers, Journal of Literature and the History of Ideas, published by Johns Hopkins University Press. Uh, her talk today, which a version of which has also uh, been published uh, by uh, the leading journal, uh, Journal of Modern Literature, uh, is titled Reading Virginia Woolf's The Waves as a Post-Human Love Story. Thank you. Thank you, Scalia. Um, so yeah, so my talk today is on, on Virginia Woolf. Um, I'll give a bit of background on um, modernism and posthumanism, which are the fields that I'm working in, and then uh, I'll delve into um, the novel that I worked on. Um, so Virginia Woolf, British novelist, writing in the early 20th century, so a big jump from Shacha. Um, Woolf's works belong to what's called literary modernism, uh, a tradition that begins in the late 19th century and ends at around 1940. And modernist literature is basically thought of as literature about crisis and destabilization because it responds to a very turbulent period of religious, social, technological changes. And what happens is that modernist writers try to find kind of new constructs and new ways of accommodating their experience of reality and putting it into their art. 
Um, and so we find very experimental forms of writing at that time, like, for example, this is kind of the basic example, um, what's commonly known as stream of consciousness, which does away with conventional narrative structure and the notion of an organized sequence of events. What it does instead is to try to put the mind as it is, so to say, on display um, by shifting supposedly randomly between thoughts, memories, and associations. As a field in literary criticism, modernism was unpopular for quite a long time, um, but in the past two decades or so, we've been seeing renewed critical interest in it, and the field is slowly being reinvigorated. Um, one of the ways that it's being brought back into critical fashion is through a theoretical field called posthumanism. So the term posthumanism encompasses various theoretical positions, but what they all have in common is that they want to understand the relationship between the human subject and the natural world in a new way. They kind of want to do away with the idea of human centrality, the idea that the human is privileged above other forms of life, and to undermine those traditional uh, boundaries between the human, the animal, and also the technological. So the posthumanism goes into the heart of our definition of ourselves and asks, what are the ways that we've separated ourselves from the non-human? In terms of the connection of posthumanism to their literary studies, one main issues at stake um, is something called anthropomorphism, which is the practice of attributing human qualities to non-human beings. Um, as humans, we, we habitually use animals to help us think of our own selves. We project ourselves onto them. We turn them into symbols. We humanize them. And scholars who read literature through a posthumanist lens are interested really in looking not just at what animals means to, mean to us humans, but animals as animals. So they try to see if a writer's depictions of animals actually allow the creatures to kind of maintain their integrity, their animalness. Um, and this type of reading, which goes beyond the animal as symbol, is something new in literary criticism. And it's become kind of um, an essential presupposition for literary analysis. Uh, my own approach, which I'll talk about soon, it tries to work from inside the tension that's created when the animal is looked at both for its animalness, but always it, it always is inevitably a textual construct. Um, going back to modernism for a second, um, in recent years, there's been a lot of work done about the changing, less anthropocentric relationship between human and non-human in modernist texts. Um, why is posthumanism so relevant to modernism and what makes this pairing um, so interesting and so popular? The answer lies in the historical moment in which modernism is born. Modernism comes on the heels of Darwin's On the Origin of Species. And what Darwin's theory of evolution did was that it supposed continuity rather than division between human and animal. And by doing this, it basically dealt a huge blow to our concept of our own centrality in the world. And we can no longer kind of feel our, our species privilege. Along with Darwin at the end of the 19th century, there was also Freud who also undermined our conception of species superiority, basically by saying that we have kind of primal animalistic urges and drives. We have these sort of subconscious forces that are sexual, aggressive, violent. So we're not kind of intercultured, civilized persons we think we are. We are always also animal. So Freud and Darwin's theories, along with other movements, ideas, and events at the turn of the century, all of these led to a crisis at that time, and they demanded a reevaluation of the human. And the crisis had direct impact on modernist writers. And as both their texts reflect and their biographies tell us, they were strongly conscious of the fact that animals are not a strictly separate category. Um, so scholars of modernism have been claiming in recent years that the inclination to consider and accept non-human alterity is what constitutes the, the ethics of modernism. Um, the non-anthropocentric approach to the non-human combined with the innovative experimental nature of modernist texts, all this results in methods of figuration, that is in methods of constructing metaphors and images that are extremely complex and radical. These strategies of animal figuration are the focus of my doctoral dissertation. I look at three modernist writers, Virginia Woolf, D.H. Lawrence, and Ford Maddox Ford, and I look at how they construct their images specifically of winged creatures, not all animals, but just um, mainly birds, but also winged insects like the moth, which we'll talk about in a minute. Um, more specific yet, my concern is not just with animal imagery in general, but with how these figures are used in the context of romantic love. I look at these images as they arise in textual depictions of intimacy, and I look at how the modernist sensitivity to the animal helps these writers explore something that we could call the pre-human forces underlying the experience of love. Um, what's interesting, I think, about pairing the modernist approach to animals with romantic love is that you're looking at a combination between 
something post-humanist and then something extremely humanist on the other hand, because romantic love is the system of conventions and ideals and it's grounded in a very rich uh, literary and cultural tradition of romance. And my readings um, sit on the tension that's created when that cultural heritage of romantic love brushes against modernism's non-anthropocentric uh, tendency. My general argument in the dissertation is that this is how modernist definitions of love are born. They emerge from this productive combination between language of romance on one hand and representation of animal instinct on the other. In my work on Virginia Woolf, I worked on her novel uh, from 1931 called The Waves. I show how she rethinks one specific romantic convention, the ideal of the one, um, the ideal that basically supposes that there exists one exclusive eternal love object for each of us. The way that she rethinks this ideal is by considering the real life behaviors of winged creatures. Specifically, what she does is to metaphorically structure the love dynamics in her novel around the impulse of a moth drawn to light and to its female counterpart, and also around a bird's attraction to its prey. And this is what we'll look at today. So the starting point for my study on Wolf was a very strange statement that she made in her diary when she conceived this novel. I'm just going to share my screen with you. Sorry, I should have done this earlier. So this is the quote. Um, in a 1927 diary entry, she wrote about the waves. It is to be a love story. She's finally to let the last great moth in. So my first impression of this was just how counterintuitive the declaration is. This novel, the last thing you would call it, is, is a love story. A love story would imply a tale about two lovers. It would imply a courtship plot, you know, how the lovers came together, what challenges they faced. It would maybe have a, a marriage plot. But there's none of this in Wolf's novel. There isn't even really a plot, and arguably, you don't even have fully formed characters. To put it very simply, the novel reads kind of like a, a long and difficult stream of consciousness narrative. It's actually composed of dramatic monologues of six characters ranging over the course of their entire lives. So you can glean plot events from these monologues with a lot of difficulty, but the events are marginal. Um, in, in true modernist fashion, Wolf wanted to kind of shift the focus of her novel from traditional components like plot and character to a focus on what she thought of as the rhythms of life, to quote her. Um, and indeed the novel in terms of the way that it progresses and its pace and its style, it works kind of like kind of like a rhythm of the waves. They have You have this ebbing and flowing, going in and out. So you could have an image or a thought or a passage appearing for the first time, leaving an impression, kind of like a wave washing up on the shore, then completely receding into the background only to reappear again later in the novel in slightly different guise. It's a very poetic text and it works metaphorically on, on recurring impulses, kind of like this one. Um, going back to Wolf's quote, so there's no story to speak of in the waves, let alone a love story. You do have desire, intimacy, sexuality as themes that exist there, but they just don't seem to be of great importance. They don't seem to be urgent. So the first part of the quote didn't make any sense to me. And the second part was even stranger because what does the moth have to do with anything? A moth being let in. Um, but what my study revealed is that it, the moth itself is the very key to understanding this as a love story and that we can actually see this as a love story. The first thing I did was to trace back that moth. Um, there's a lot of, a, a, a lot of people have kind of looked at what the moth means, but I found one specific um, a source that I think is very telling. Um, Wolf, when she wrote this diary entry, had just received a letter from her sister, Vanessa Bell. And in that letter, Vanessa tells her how a huge, hope, a huge moth entered her home. She describes the sort of tap at the door, which then prompts speculation among her friends as to the identity of the visitor. When she finally opens the door, she discovers a huge moth who flies directly towards the light in her living room and soon dies. Let me show this to you in the PowerPoint. Um, one night, some creature tapped so loudly on the pane that Duncan said, who is that? Only a bat, said Roger, or a bird, but it wasn't a man or a bird, but a huge moth, half a foot literally across. A little later in the passage, she says, finally, it did die rather the worse for wear, and now, and I said it, and now here is another, a better specimen. Wolf wrote back to her sister saying, your story of the moth so fascinates me, I'm going to write a story about it. So finally letting the last great moth in could then be a reference to this specific moth, which is attracted to the light in Vanessa's home and which is after, finally after speculation, let inside. 
what I think is that it's not just about her own incident um, and it's not just about a moth's attraction to light. It's also about the sexual instinct of moths and their mating habits because later in her letter, Vanessa writes that the moth's entrance reminded her of an experiment by a French entomologist called Jean-Henri Fabre. Entomology is the study of insects. So what Faber did is that he conducted this series of experiments where he placed a female emperor moth in a cage in his study. And then at night, he had this huge swarm of male moth wooers, as he called them, enter his study. So letting the last great moth in takes on another significance of the moth vying to reach the female in her cage in Faber's study. What I found extremely interesting was that Faber's own language um, makes it particularly tempting to call this sexual instinct a love story because he tells it a little bit like a love tale himself. So he describes the male moths as, I quote, 40 lovers eager to pay their respects to the marriageable bride born that morning amid the mysteries of my study. So the rest of my analysis of the waves builds on this figure of the moth and on its instantiation in Vanessa's anecdote. So Vanessa's letting in the moth in, which also includes her allusion to the mating experiments done by Faber and Wolf's association of these with a love story. I think that all of these form the conceptual basis on which romantic love comes to be defined in the novel. So letting the last great moth in basically is a, medical, a metaphorical figure for embracing that single great one. By setting the instinctual impulse of the moth and also of birds, as we'll see, against this romantic ideal, Wolf actually empties the ideal of its traditional significance. And the way that she does this is by marginalizing the very identity of the one. So what we had in Vanessa's story, there was this thrilling anticipation. There's a knock on the door, followed by speculation on who or what that might be. Is it a bird? Is it a bat? But in the end, it kind of is disappointing. It's a moth that quickly dies and is soon replaced by, by another. To quote Vanessa, and now here's another, a better specimen. There's this procedure then where um, an object of interest is detected, its identity is speculated, and then it's finally identified only to die and reveal itself as, in a way, insignificant. The really interesting thing that I found was that inside the novel, in the waves, we have the same figural procedure happening with birds. So one scene in the novel sees birds suddenly becoming aware of one thing, one object in particular. They spot this object and speculation about its identity follows. Tiring of her suit and flight, lovelily the birds came descending, delicately declining and turned their heads, and their heads turned this way, that way, aware, awake, intensely conscious of one thing, one object in particular. Perhaps it was a snail shell rising in the grass like a great cathedral, or perhaps they saw the splendor of the flowers making a light of flowing purple over the beds, or they fixed their gaze on the small bright apple leaves, dancing yet withheld, stiffly sparking among the pink tipped blossoms, or they saw the raindrop on the hedge, pendant but not falling, with the whole house bent in it. Finally, the object is identified, they realize it's a snail, they descend on it, tap the shell against the stone and forcibly peck the worm inside. They tapped furiously, methodically until the shell broke and something slimy oozed from the crack. I found that the bird's behavior here is actually an accurate rendering of a real bird species called the song thrush. Uh, the song thrush has this unique and extremely violent feeding habit where it smashes open snail shells on a hard surface, just on pavement or a rock, and then it extracts and eats up the contents. Um, so this is interesting just in terms of what I said earlier about the sensitivity of modernist writers to the non-human. Um, Wolf was a very enthusiastic bird watcher and she went on a lot of bird, watch bird watching journeys with her brother. And um, some critics have wrote that the representations of bird life in her fiction have been shown to be in, way, in many ways scientifically accurate. Um, so this is just kind of an interesting um, aside. Um, so the bird scene seems to echo the same speculation procedure that, that Vanessa describes, but another interesting thing that it does is that it contains allusions to 19th century poems about the one. Um, the imagery here is extremely similar to the imagery in two poems that Wolf discusses in a separate essay. That essay is called A Room of One's Own, and Wolf wrote it at around the same time that she wrote The Waves. Um, in that essay, she talks about a poem by Christina Rossetti and a poem by Alfred Tennyson, both of which are about the anticipation for the one. Um, Tennyson's poem constantly repeats, she's coming, my dove, my dear, she's coming, my life, my fate, et cetera, et cetera. Christina Rossetti's poem, more important for our purposes, is about sort of the transformations of heart that is enraptured by the ultimate arrival of that one. So her poem goes like this. My heart is like a singing bird whose nest is in a watered shoot. My heart is like an apple tree whose boughs are set with thick set fruit. My heart is like a rainbow shell that paddles in a halcyon sea. My heart is gladder than all these because my love has come to me. So I'm gonna just show you how the imagery kind of echoes. 
um, the singing bird, the apple tree, and the shell all make an appearance in Wolf's uh, bird scene. The heart, which in Rossetti's poem is like a singing bird, becomes an actual bird in Wolf's hands. Rossetti's apple tree becomes one of the objects that the birds spot and descend upon when they fix their gaze on the small bright apple leaves. And most importantly, the Rossetti's rainbow shell becomes that one object in particular spotted by Wolf's birds, that shell that they peck. And the shell is the most important illusion because it gives us the clearest connection between the bird's objects of interest, the shell, and the ideal of the one that the poem celebrates. Um, there's a lot more similar imagery, but that would require showing you more of Wolf's quotes, and we don't have time for that, but um, the, the resemblance really is uh, striking, I think. Um, so in A Room of One's Own, if we go to that, the context of that essay, Wolf actually contemplates these two poems in order to kind of voice her confusion about how love should be conceptualized and represented in her own age. She says that in the past, love poetry like Rossetti and Tennyson's could invoke a, a rapturous feeling in its readers. People listen to it, they hum it under their breaths, they're kind of fully under the poem's charm. And while poems of the past could have that effect back then, literature of her own day can't achieve that anymore. And this has to do with the fact, she thinks, that poets and writers can't represent love in uncritically ecstatic terms anymore. Um, what she says is that instead her contemporaries have reduced love to dull depictions of sex. Um, she doesn't say this to kind of glorify the poems. She knows that they, I mean, she thinks that they were very much um, based on romantic illusions, so she doesn't encourage them. Basically what she's doing is voicing her uncertainty about the fact that love was so you know, confidently conveyed back then. And these days she doesn't know what aesthetic form it should take and what it should look like. So Gold Waves, the bird scene, alludes to the old love poems, bringing to mind Wolf's contemplation of them, but it also seems to offer a solution to Wolf's confusion. It seems to suggest that maybe the way to conceptualize love in these modern days is by looking at it as a forced, not only not reduced to romantic tradition, but not reduced to the human at all, because it sets the poetic constructions of the one that are echoed in it against the real life song thrush feeding behavior, thereby offering a kind of posthumanist response. And this response, in the same way that Vanessa's procedure um, occurred, it undermines the ideal of the one because the one ends up being consumed. Remember that Vanessa's moth dies and was then replaced by another. And in the same way, the snail shell here is thrillingly anticipated. And then when identified, it ends up dead, only to be replaced by another in the bird's next meal. So what this posthumanist response leaves us with is a strong instinctual impulse to single an object out but the object is ultimately negligible and replaceable. Wolf, and this is my final point, she makes this principle the foundation of the love interactions in the waves. As far as any love dynamics can be detected um, in the novel, what seems to most ca accurately characterize them is what we can call an impersonal impulse. The hum human characters of the novel have an almost um, obsessive need to single out love objects, but the objects al are always unknown, fleeting, unimportant, we never actually meet the love objects, the narrative barely gives us a glimpse of them, and they're always extremely interchangeable. To give just one example for reasons of time constraints, um, there's a character named Neville, um, and in his monologues throughout the novel, he constantly expresses a yearning for various ones. Early on in the novel, he explicitly states his desire for firelight privacy and the limbs of one person. Um, in his later years, he has a series of long-term affairs, and each time he brands his partner the one. So as I've mentioned, there are no plot events in the novel, and there's no detail of any affair or relationship. But what there is, what the novel does do, is create this asso association between Neville and this tendency to single out, to extract one from the many. So for example, in his childhood, Neville is drawn to the movement of singling out by feeling the stones on the ground one by one. Stones are cold to my feet, I quote, I feel each one round or pointed separately. Interestingly, the figural procedure that we've been tracing, one filtering itself from the many, it also informs his own understanding of intimacy. This is the next quote. Cheap, cheap creaks the fire like the cheap of insects in the middle of a forest. These are the sounds of a London night. Then I hear the one sound I wait up, I wait for. Up and up it comes, approaches, hesitates, stops at my door. I cry, come in, sit, sit by me, sit on the edge of the chair. So Neville's lovers are supposedly the one, but at the same time, they're extremely replaceable because one of his thoughts is, he says this as if to one of his lovers, but if one day you do not come after breakfast, if one day I see you in some looking glass, perhaps looking after another, if the telephone buzzes and buzzes in your empty room, I shall then, after unspeakable anguish, I shall then, for there is no end to the folly of the human heart, seek another, find another you. So this need for a one, it's not personal. It's just a one 
anyone. To quote him again, the person is always changing, though not the desire. This tendency to single out an ultimately insignificant object is what I mean by the impersonal impulse. And though I only speak of Neville here, it's something that we find in all of the characters of the novel. I mentioned earlier that Wolf said that she wrote the waves to a rhythm and not to a, pl a plot. This impulse to single out is so present in the novel and it's so essential to it that I think it becomes one of its rhythms. Both human and non-human figures across the text, from the birds attracted to a snail, through the moth that flies to light, to the human characters seeking out insignificant love objects, all are drawn by this strong pull towards one object in particular. To conclude and to go back to the question I started with, it's this very impulse that makes the waves a love story. Though ostensibly the text is anything but, Wolf originally called it that because it brings to the foreground the instinctive, instinctive draw to another, which is as natural and primordial as the moth flying to light and birds descending on their prey. It's a love story rather than just about love because the traces of the traditional romance are always there, as we saw with the allusions to Tennyson and Rossetti. The moth's flight and the bird's attraction to the snail form a, a figural posthumous response to the convention of the one, a romantic ideal which is no longer meaningful, as Wolf thinks, in this modern disillusioned world. This approach then, this newer vision of love that the novel introduces, is generated through a productive combination between the, product, the poetic language of romance and the representation of real animal instinct. Thank you. Thank you. Thank you so much, Dali. Um, I, I I would like to well I would like to encourage um, everyone attending to post their questions, um, but since there aren't any questions in the meantime, um, I have a um, question. Okay. Hey, Shahal, go I ahead. mean it's it's more general, but um, I'm really uh, intrigued. Uh, your choice in uh, a bird, specifically yeah. winged, winged. Uh, you probably have gotten this question already, but um, but still, I mean, because you, when you talk of love, we talk of when you talk of passion, and uh, I would and, and and animals, I would yeah. think something more beastly, yeah. not animal. So, what drew you to them? What answers you know you were able to sort of derive from the from their uh, interaction that you know the others other you know uh, animals uh... absolutely yeah it's, it's a perfect question and it's what i'm working on now as i'm kind of uh writing up the introduction to the dissertation why birds um so as you say like yes other animals could be better for like the animalistic thing that you're trying to convey when you're talking about sexuality but a i'm not really talking about sexuality that's a but and b you do have a lot of sexuality with birds of prey so like dh lawrence has um uh, the bald eagle as kind of this main image uh, from which everything kind of derives. So, so you do have sexuality in birds as well. This is just to say that. The reason that I chose birds is because, um, precisely because of the tension that, that I spoke about earlier where um, birds basically give you, on, on one hand, they have this ethereal quality, right? They're like associated with the divine. They're associated with poetic inspiration, with everything that's kind of up there. On the other hand, um, they're, they're extremely familiar. Like we have them everywhere here. We have pigeons on my window building a nest as we speak. So we're ve they're very familiar. We know their environments and we can know a lot about their real lives. Um, I like this kind of duality about them. I think it produces exactly what I want. It gives me the instinct that I'm looking for and it gives me the know, symbolism or metaphor or significance that is kind of beyond the, the um, bodily or the corporeal. Um, so that would be, that's basically my main answer to that. Um, there are a lot of birds in modernism, a lot, um, much more than you would have dogs or horses or insects. Um, I'm giving you these examples because there's like two books. One is a canine on dogs in modernism that's been pub uh, published recently. And another is called the Modern Modernist Exoskeleton, which is on insects. It's a really great book as well. But I'm just saying this as, as things that have already been written. Um, but birds are everywhere. Birds are far more common than than you know dogs and um, and insects in modernism. Uh, so there was a lot I can do with that. Um, yeah, that's basically the gist yes, of it. Of course, and of course, there is a, this very important tradition of bird poetry in romanticism, which yes, Wolf, Wolf responds to because the bird is the uh, right. well. I'm not even Ellie sure you refer to it as an animal in, in romantic poetry. The bird represents the spirit of poetry, poetry, poetry. soaring up there. 
exactly spiritual but physical um, and exactly. i think when wolf describes the birds uh attacking the, this uh, shell um, yeah she does something that is so different so yeah. radically different from from the spiritual from romantic and, like, pre predecessors and the way that they treated it mm -hmm. absolutely and i also think it's a very british thing um if you're doing british literature you're doing british modernism they're obsessed i mean uh, ford maddox ford has this um like entry in his diary or or in a letter i forget where he wrote it we're like the british are so obsessed it doesn't have to be like this the british are so obsessed with birds i'm so tired of it you they always expect you to know everything about you know feeding rituals and mating habits and i i don't want to remember everything and when i'm with a french it isn't like that they like they call all the birds just bird they don't care about species they don't care about anything so it's very it's very british and i felt like it was the right thing to or like the right species to choose um working in this scope uh working in you know this geographical scope the french would probably want to cook them and have them for dinner yes but so did the british so yeah. they can't you know yes yes, yes i have a follow-up question if that's okay uh, that it's again perhaps a bit general but i'm also uh wondering about your choice of romantic love because it's there's you know there's some you address this that there's it defies you know romanticism yeah. romantic or so it, it, it's something that is a a uh what do you how, how did, did you put it um just someone doesn't you know doesn't have oh to, yeah the impersonal yeah that's the impersonal so it, so this really pushes against uh um uh romantic love know, that's uh, and that's precisely the point and if uh, Ruben Borg my advisor was here he, he I would say this but he he told me like the, the the most important thing to emphasize because this is has become very obvious to me but but my dissertation my thesis is precisely about this tension because romantic love is so supposedly specific the ideal is this is the ideal the specificity of the one and on the other hand both modernism as a movement is extremely impersonal impersonality is everywhere thematically um and when you have animals there's nothing that's specific to the person there's no like the weight of tradition that's exactly where i'm trying to work from from that tension or from that point which is extremely productive um how do writers handle that point of pressure um and also i think that in criticism like in literary criticism people haven't really dealt with that question of, of what happens when because yes everyone has been talking about how modernism is posthumanist but but what about all those times that it rubs against, you know, very, very cultural, very laden traditionally, things that are very laden traditionally. Um, so yeah, that's, that's, that is the point, the focus of the work. Yes, yeah, so it's a huge question, but may I address it to you? Would you say that Wolf, how would you define, and I know it's an impossible question. Impossible question. In relationship to culture and to traditional tropes of, of poetry of love of interpersonal relations and of aesthetics um would it be rejection or parody or continuation focusing on your your the lens through which you're looking at it so through the the best answer i could give is and you know this well but the, the hum i mean the one thing that i didn't mention in this presentation is um wolf puts a lot of emphasis on something that she calls the hum because the poetry that she gives of christina rossetti and tennyson she says well we recite these poems and it sounds like humming but on the other hand she gives the hum as kind of um a, an example of a very non-human thing like we hum but also machines hum and also animals hum so this it's kind of like a something that we share with the non-human but also the very gist of being human um i don't know so i think it, there is no solution it the, both things exist in wolf the hum as tradition the hum as posthuman i think she she recognizes that you know we can only do so much within those limits um and everything is kind of intricate and complex at all at the same time i guess that would be and that would be the answer for all three writers that i'm working on yeah this understanding this recognition of the complexity and there's parody, as you say, there's acceptance, there's rejection, there's not only acceptance, there's a lot of um, respect and, you know, awe for tradition for that, you know, rich longing or would that longing? No, longing, definitely. What Wolf says about, you know, how her, uh, the literature of her contemporaries is, you know, bad and dull. That's all, you know, a longing for something magical and like a charm that's not there anymore. Um, yeah. So. so unlike other 
contemporary modernists like T.S. Eliot or Joyce, do you think that Wolf felt had better? Because they all mocked and despised yeah. many of the, all the cliches of, of the previous century, of the 19th century. Would you say mm -hmm. that Wolf is still more strongly attached to 19th century poetics than her? Good question. Um, modernists? Hard to say. I would have to think about it. Um, or compare with Lawrence's report that you're writing on? I think I think I would say that I think she does have more of um, more of a need to kind of preserve that than they do. I think she's less cynical or less um, rejective and uh, dismissive of that. Um, that's a really good point, and I'm, I'm trying to think of of. Okay, and in the meantime, there's a question from Ruben Weiss. Ruben Weiss. Yes, a question for Tali. Does the impersonal and the posthuman encompass Percival, the absent present character of the novel? Perhaps not in a romantic way, but he can also be seen as the one a hero of sorts to the other characters. Absolutely. Can you, can you repeat that? Because I missed the beginning. Um, can't you see this on your screen, Tali? Um, no, not the question. Oh, okay. Yeah. Does the impersonal yeah. and the posthuman encompass yeah. Percival? the absent present character of the novel, perhaps not in a romantic way, but he can also be seen as the one, a hero of sorts to the other characters. Absolutely. Like I absolutely think Percival is, is the one an impersonal, the one he basically doesn't exist. I mean, it's an ideal. Um, I give this, I didn't talk about this when I spoke of Neville, but in my chapter I do. And um, basically Neville is supposedly in love with him, but it's, it's an infatuation. It's, it's not real. It's not love. It's nothing that you can really pin down and call it anything. Um, and yes, yeah, so I think Neville maybe is kind of the one in corporate in, in uh, incarnate, but not incarnate because he's not there. Um, absolutely. And I think the impersonal uh, defines him extremely well, extremely well. He's, he's, basically a standard against which you know the characters kind of compare themselves constantly they constantly compare themselves to one another but but he is kind of the ideal um and as the ideal he's extremely impersonal yeah i think that's a really good point mm -hmm. a really good point and and yeah and probably the least if we talk about posthumanism probably the least human of the characters which are already not human but um yeah that's a very good point yeah thanks Lily. Um, do, do you tell it, do you use the term post-human and post-humanist as yeah. interchangeable or could you tell yeah, us? I, about I, I talked to Shaha about this not long ago. Um, I don't use it interchangeably. I usually use post-humanist to kind of um, talk about a mode of doing things, right? So, so it's, it's a the love story is in post-humanist mode, I guess. Um, it's, a, it's a big question that I'm also thinking of in terms of the introduction. Um, I actually haven't read any discussions of the difference between the isms there. Um, my kind of instinct about it is that I would go with ist. I don't know if this is me just being like a little messist or um, it feels big to say that something is posthuman because it feels like it succeeds in that mission. Do you know what I mean? And if I'm saying it's posthumanist, it's only in that vein of being in that vein of the theory. So, so that's my sense of it right now. Maybe it's mm -hmm. a matter of confidence. I don't know. Yeah. No, I think you're right. I think posthuman would say we're at a at a stage. Of words already exactly it's kind of ontological. There is a posthuman. Yes creature existence mode of being exactly right? post humanist is a con concept of the world exactly it, it's some, something that lines with that theoretical position yes mm -hmm. exactly exactly yes um any other questions um I, I think this was a, a great panel. Um, if there aren't any other questions, I'd like to thank uh, our speakers. Shall I go to Ivrit? The Sgirat Moshev is there. I think that Shall I go to Ivrit? The Moshev Chutzet Kufot. 
חוצה ספישיז, מה המילה העברית עכשיו היא ברכה לי? כן, המילה ספישיז היא יותר טובה מאשר בעברית לדעתי, אבל מינים גם במובנים האחרים. חוצה מגדרים ותקופות וספישיז. אני מאוד מודה ל... דוקטור שחר לבנה, לטלי בנין ולאנשי בית ספר ג'ק ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח על הדברים המעולים שאתם עושים ולהתראות <laughs>